കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നിർവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നിർണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നിലപാടുകളാണ് അത് മാറ്റാത്ത നിലപാടുകളല്ല കാലോചിതമായി മാറ്റേണ്ട നിലപാടുകളെ കാലോചിതമായിട്ട് തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഞെരിഞ്ഞ മറന്ന ഒരു ഘട്ടം ഈ നാടിന്റെ ഊടുപടികളിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബഹുമാന്യ ജനങ്ങളെ നമ്മുടെയൊക്കെ എത്രയോ തലമുറകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള പള്ളിമുക്കിന്റെയും ചിക്കോടിന്റെയും പരിസരങ്ങളുടെയും ഈ പറപ്പൂരിന്റെയും വിളയിലിന്റെയും ഇടവണ്ണപ്പാറയുടെയും പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ ആരടി മണ്ണിനോട് ഇന്ന് മന്ദസ്മിതം തൂകിയിട്ട് മൗനം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ പൂർവസൂരികളായി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവര് നടന്നു പോയ മണ്ണാണ് ഈ മണ്ണ് ഈ മണ്ണിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന വീരേതിഹാസത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഈരടികൾ മണക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് വിശിഷ്യ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ കേരളം എല്ലാ രീതിയിലും വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കേരളേതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെയല്ല നിലപാടുകളുടെ വിഷയത്തിലും ആദർശ ധീരതയുടെ വിഷയത്തിലും കേരളം അനുവർത്തി അനുവർത്തിച്ചു പോന്ന മറ്റുള്ള പ്രക്രിയകൾ എല്ലാ നിലക്കും കേരളം വ്യത്യസ്തമാൻ കേരങ്ങളുടെ അളമായത് കൊണ്ട് അളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം കേരങ്ങൾ തിങ്ങി താമസി തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം മലകരുടെ അളം മലയാളം ഭാഷാപരമായിട്ട് നമ്മൾ മാറി നിന്നു സാംസ്കാരികമായിട്ട് നമ്മൾ മാറി നിന്നു അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പായക്കപ്പലേറി കടന്നു വന്ന അറബ് പ്രമുഖർ അതിൽ പ്രബോധകരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചിന്തകരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വണിക്കകരുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വാണിജ്യ തൽപരരായ അറബികരുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂരിന്റെ ഒക്കെ തീരപ്രദേശങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞു നിന്ന കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മാട്ടൂയിൽ കടപ്പുറം അറബികൾ പേരിട്ടതാൻ വിശാലതയിലേക്ക് കണ്ണ് നട്ടിട്ട് കണ്ണത്താ ദൂരത്തേക്ക് വീണ്ടും വിശാലത ദീർഘിച്ചു പോയപ്പോ മാത്തൂൽ എന്തൊരു ദൈർഘ്യം എന്ന് അറബികൾ പറഞ്ഞത് പിൽക്കാലത്ത് ലോപിച്ച് ലോപിച്ച് അതിൽ മലയാളീകരണം കടന്നു വന്നിട്ടാണ് കണ്ണൂരിലെ പ്രശസ്തമായ കടപ്പുറം മാട്ടൂയിൽ കടപ്പുറമായി തീർന്നത് കേരളത്തിന്റെ കഥകാലങ്ങളെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ പുരസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കേരളക്കരയിലേക്ക് പായക്കപ്പലേറിയിട്ട് കടന്നു വന്ന അറബ് പ്രമുഖർ ആ അറബ് പ്രമുഖർ എല്ലാവരും കേരളക്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇവിടെ പൊന്നാനി ഉണ്ടായിരുന്നു പൊന്നാനിയിൽ മഹദൂമമാരുടെ ഒരു ശോഭനകരമായ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ എലിസബത്തൻ ഇറ എന്ന് പൊന്നാനിയിലെ മഹദൂമമാരുടെ ആധ്യാത്മിക അത്ഭുത സിദ്ധികളിലൂടെ കേരളത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മഹദൂമമാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട് വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അന്ന് മലബാറിലെ മക്കയാണ് പൊന്നാനി മലബാറുകാർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ആധ്യാത്മികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും ആസ്പദിച്ചിരുന്നത് പൊന്നാനിയായിരുന്നു എല്ലാ തീരപ്രദേശങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അത് പൊന്നാനിയാകട്ടെ അത് വെളിയങ്കോടാകട്ടെ അത് പാലപ്പെട്ടിയാകട്ടെ അത് താനൂരാകട്ടെ അത് ചാപ്പപ്പടിയാകട്ടെ അത് ചട്ടിപ്പടിയാകട്ടെ അത് പരപ്പനങ്ങാടിയാകട്ടെ ബേപ്പൂരാകട്ടെ കോഴിക്കോടിന്റെ കടലിന്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളാകട്ടെ കണ്ണൂരിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളാകട്ടെ കാസർഗോഡിന്റെ കടൽ പ്രദേശങ്ങളാകട്ടെ അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് അറബ് പൗരന്മാർ കപ്പലേറി കടന്നു വന്നു കാലാവസ്ഥാപരമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ നാല് മാസം ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റ് വീശുന്ന സമയമാണ് രണ്ടാമത്തെ നാല് മാസം ഒരു വർഷം മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങളെ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ നാല് മാസം രണ്ടാമത്തെ നാല് മാസം എട്ട് മാസമായി അവസാനത്തെ നാല് മാസം ഒരു കൊല്ലം പൂർത്തിയായി ആദ്യത്തെ നാല് മാസം അവിടെ നിങ്ങോട്ട് കാറ്റടിക്കുമ്പോ അവര് പായക്കപ്പലാണ് എഞ്ചിനുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോ സംവിധാനങ്ങളോ ഉള്ള എഞ്ചിനുകൾ ഘടിപ്പിച്ച കപ്പലുമായിട്ടല്ല അവർ കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുണ്ടാക്കിയ പായ കടലിന്റെ കാറ്റിന് അഭിമുഖമായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അനായാസം കേരളത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് കപ്പലിറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളോളം അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ 
കാറ്റിന്റെ ഓളങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് താളം പിടിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുണ്ട് എന്ന് കണ്ട് അതിൽ കണ്ണ് നട്ട് അറബ പൗരന്മാര് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ ഗതകാല ചരിത്രമാണ് അടുത്ത നാല് മാസം രണ്ടാമത്തെ നാല് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് കടല് നന്നായി ക്ഷോഭിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ കണ്ണൂര് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കടല് നന്നായി ഉൾവലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തിരമാലകരുടെ ശല്യമില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ കപ്പലുകൾ അവരുടെ പായക്കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിട്ടതിന്റെ ശേഷം പണിക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ നന്നാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നടത്തും ആ നാല് മാസം അവർ കേരളക്കരയിൽ കപ്പലിറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം കേരളത്തിന്റെ ഒരുപാട് പള്ളികളിലേക്ക് കടന്നുപോയി ആ പള്ളികളിൽ കുത്തുബുഖാനകൾ സ്ഥാപിച്ചു ദർസുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കിതാബുകൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അറബ് പൗരന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കിതാബുകൾ രചിച്ചു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നാല് മാസം എന്താണ് കാറ്റ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വീശുന്ന സമയമാണ് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും നാല് മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചതിന്റെ ശേഷം അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകൾ തിരിച്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കപ്പലേറി കടന്നു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒരു യുഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ കടന്നുപോയി അറബി അനറബിയാം ലോകാപണിക്കുകൾ അനുദിനം വന്നു പോയുള്ളൊരു കേരളം അതിലോമുപരിയായി വിശ്വപ്രശസ്തരാൽ കേളി നിറഞ്ഞ പ്രദേശം ഈ കേരളം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ നാടിനെ തടിക്കത്തലോടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുല്യമായ എന്ന് പറയുന്ന അകളങ്കമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് വ്യാപിച്ച് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരു മഹാവൃക്ഷമായി നിൽക്കുമ്പോ ആ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളാകുന്ന അനുയായികൾ കാറ്റാസ്വദിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മരങ്ങളായ മരങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് വെയിലാണ് ഈ തണൽ അത് മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ചില പരിചിതമായ പാടിപ്പതിഞ്ഞുപോയ ഒരു പ്രമേയം പോലെ ഒരു ചൊല്ലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരങ്ങളായ മരങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട വെയിലാണ് ഈ തണൽ ഊടുപടികളിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് നട്ടുച്ച നേരത്തെ സൂര്യന്റെ മഞ്ചുളമായ കന്തളങ്ങൾ ആ തീഷ്ണമായ സൂര്യരശ്മികളേറ്റ് നമ്മുടെ തല ചുട്ടുപൊള്ളുമ്പോ ഒരു 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 മരുപ്പറമ്പിനെ പ്രതീതിയുള്ള നാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ എവിടെയാണ് ഒരു മരമുള്ളത് എവിടെയാണ് ഒരു ശീതഛായുള്ളത് എവിടെയാണ് ഒരു സ്വച്ഛന്ദമായ തണലുള്ളത് നമ്മൾ തേടി അലയുകയാൻ മഴയെ കാത്തിരിക്കുന്ന വേഴാമ്പലിനെ പോലെ തണൽ കാത്തിരിക്കുകയാൻ അപ്പൊ ഒരു മരം കിട്ടും ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിശ്വാസം പൊടിച്ചിട്ട് പറയും ഓ എന്തൊരു തണൽ ഓ എന്തൊരു ശീതഛായ ഓ എന്തൊരു കുളിര് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് കുളിര് തരാൻ നമുക്ക് തണൽ തരാൻ നമുക്ക് ശീതഛായ തരാൻ ഈ മുത്തശ്ശിത്തേന്മാവതിന്റെ മൂർദാവിൽ വെയിലിന്റെ കിരണങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരാൺകുട്ടി പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സമസ്തയെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയുകയാണ് അതേതാൻ നമ്മൾ തണൽ കൊള്ളാൻ നമ്മൾ വെയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ പോയിരിക്കുമ്പോ സ്വസ്ഥമായി സ്വതന്ത്രമായി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓ എന്തൊരു തണൽ ഓ എന്തൊരു കുളിര് പക്ഷേ ഈ കുളിര് കിട്ടാൻ ഈ തണൽ കിട്ടാൻ ഈ മുത്തശ്ശിമാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം വെയിൽ കൊണ്ടു ഇപ്പോഴും വെയിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ